வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான திருக்குறள் ஸ்க்ரீனில் போயிட்டுருக்கு அது எந்த பாலில் எந்த இயலில் எந்த அதிகாரத்தில் எத்தனாவது குரல் அமைஞ்சிருக்குன்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி சீஸ் பிரெட் காயின்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள்லாம் தேவைன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்க உப்பு போட்டு வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கேன் என்னென்ன மசாலாலாம் வேணும்னு பார்க்கலாம் மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் தனியா தூள் கரம் மசாலா தூள் ரெண்டு பச்சை மிளகா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணது மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் உப்பு அடுத்து மொசரலா சீஸ் ஐம்பது கிராம் துருவி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சமாக கேரட் துருவல் வெண்ணெய் மைதா ஸ்லரி மைதா மாவு உப்பு தண்ணி கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் உப்பு போட்டு வேக வச்ச சோளம் ரெண்டு கலர் கொடை மிளகா நாலு பிரெட் ஸ்லைசஸ் கொஞ்சமாக வினிகர் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி கியூப் கியூபாக கட் பண்ண பன்னீர் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக வெண்ணெய் விட்டு அதில் கியூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பன்னீரை ஃபஸ்ட்டு டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அடுத்ததான் ஒரு பாத்திரத்தில் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க கொடுக்கலாம் கூடவே கேரட் துருவல் பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் ரெண்டு கலர் கொடை மிளகா சோளம் கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் நம்ம எடுத்து வச்ச மசாலா எல்லாமே போட்டுக்கலாம் அதோட உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கொஞ்சமாக வெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வினிகர் வினிகர் இல்லைனா எலுமிச்சம்ல ஜூஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மசாலா ரெடி ஒரு ஷார்ப் எஜ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மூடி வச்சு ரவுண்ட் ரவுண்டாக பிரெட் ஸ்லைசஸை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எத்தனை பிரெட் ஸ்லைசஸ் வேணுமோ அத்தனை கட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்து அதில் வெண்ணெய் தடவிக்கலாம் அது மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மசாலாவை கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நிறைய வச்சா க்ளோஸ் பண்ண முடியாது அடுத்ததாக அதுக்கு மேலே நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பன்னீரை வச்சிடலாம் அதுக்கு மேலே துருவி வச்சு முசுரலா சீஸை வச்சிடலாம் சீஸ் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம மைதா மாவு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த மைதா மாவு ஸ்லரியை பிரெட்டோட எஜ்ஜஸில் தடவிக்கலாம் இன்னொரு பிரெட்டை அது மேலே வச்சு மூடுறதுக்காக இன்னொரு பிரெட் ஸ்லைஸில் அதே மாதிரி எஜ்ஜஸில் மைதா மாவு மட்டும் தடவிக்கலாம் தடவி நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்து அந்த பிரெட்டு ஸ்லைஸ் மேலே இதை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் எஜ்ஜஸை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மெதுவாக ப்ரெஸ் பண்ணணும் இல்லைனா மசாலா எல்லாம் வெளியே வந்துடும் பிரெட் காயின் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம ஏற்கனவே பன்னீர் டோஸ்ட் பண்ண அதே பேனில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு பிரெட் காயின்ஸை பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் ரெண்டு பக்கமும் கோல்டன் கலர் வர அளவுக்கு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துடலாம் பாரு 
பாருங்க நல்ல கோல்டன் கலர் ஆயிடுச்சு மீடியம் பிளேம்ல வச்சு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா கரைஞ்சிடும் டொமேட்டோ கெச்சப்போட சூடா சர்வ் பண்ணுங்க ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் பாருங்க சீஸியா பாக்குறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கு செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க